Hej, jeg hedder advokat Jørgen Tøjner, og jeg er partner i St. Peter Advokater i København, og det er mig, der står bag dit selskab DK. Den her video handler om det, der kaldes skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning. Og den er relevant for dig, der har et driftsselskab, altså et anpartsselskab eller et aktieselskab, der ikke har et holdingsselskab. Hvis du ikke fik etableret et holdingsselskab, dengang du etablerede dit anpartsselskab eller aktieselskab, så kan du få det holdingsselskab senere. Det der er din problemstilling er, at dit driftsselskab, lad os sige det er et anpartsselskab, så behøver jeg ikke sige anpartsselskab og aktieselskab hele tiden. Dit driftsselskab, anpartsselskabet, er stedet værdi siden øh, det tidspunkt, hvor du etablerede selskabet. Lad os sige, at der er gået et par år. Du stiftede det for 80.000 kroner, og nu er det 160.000 værd. Hvis du bare etablerer et holdingsselskab ved at købe et eller andet anpartsselskab og så overføre anparterne, så anses du for at have solgt anparterne. Du har ikke fået noget for dem. Du har bare givet dem til holdingsselskabet. Det salg, selvom du ikke har fået noget for dem, skal du beskattes af for det første. Du skal beskattes af det, du ville have tjent. I mit eksempel, der havde du jo stiftet selskabet for 80.000 kroner, så din købesum er 80.000. Og du har givet det til holdingsselskabet på et tidspunkt, hvor selskabet så var 160.000 værd. Så din avance, din profit, er 80.000 kroner, og det skal du betale skat af. 42 procent, sådan cirka. Selskabet har fået anparterne. Gratis. Det er en gave. Gavens værdi, ja det er 160.000. 25 procent i skat. Selskabsskat. Træls situation. Hvordan får man placeret mit driftsselskab? under et holdingsselskab, uden man skal betale skat. Man gennemfører det, der hedder en skattefri anpartsombytning. Det betyder reelt, at man bare ved at gøre det på en særlig måde, kan få lov til at gøre det skattefrit. Man etablerer et holdingsselskab ved at indskyde de anparter i driftsselskabet, som man ejer i forvejen. Jeg ejer Jakob Tøjner APS, det driftsselskab. Jeg vil gerne lave Jakob Tøjner Holding, så jeg laver Jakob Tøjner Holding ved at indskyde anparterne til Jakob Tøjner Holding. Jakob Tøjner Holding betaler mig ikke med penge, men med anparter i Jakob Tøjner Holding. Hvad er så resultatet? Jeg ejer Jakob Tøjner Holding APS. Det er et holdingsselskab. Og holdingsselskabet ejer Jakob Tøjner APS. Jeg har nu fået etableret en koncern. Jeg kan gøre det skattefrit efter aktiebranchebeskatningslovens regler. Det forudsætter, at jeg får hjælp fra en revisor, der skal lave en vurderingsberetning og en åbningsbalance. Og det forudsætter, at man får f.eks. mig til at hjælpe med at lave et stiftelsesdokument i overensstemmelse med de gældende skatteregler, sådan så det bliver skattefrit. Så skal man lave en anmeldelse til styrelsen, og man skal orientere skat om situationen. Man får nu et holdingsselskab, men der er nogle vilkår. Der er det vilkår, at holdingsselskabet ikke kan sælge driftsselskabet i tre år fra ombytningen. Hvad betyder det? Et holdingsselskab kan jo sælge anparter i andre selskaber skattefrit. Altid ligegyldigt, hvor lang tid man har ejet anparterne, ligegyldigt, hvor mange procent man ejer. Parenthes, så længe der ikke er tale om børsnoterede selskaber. Men det vil jo sige, at jeg kunne jo proppe mit driftsselskab ind i et holdingsselskab, og derefter lade holdingsselskabet sælge driftsselskabet, og så vil salget jo være skattefrit. Ja, det vil det sige. Men det er der andre, der har tænkt på før mig. Og det har skat selvfølgelig tænkt på. Og derfor er der opsat en værnsregel mod, at man udnytter reglerne til det, og den værnsregel går ud på, at hvis du laver en skattefri ombytning, så må dit holdingsselskab ikke sælge datterselskabet i tre år. Og hvis du kommer til det alligevel, så bliver ombytningen skattepligtig. Det vil sige, så får du en ordentlig skatteregning. Jamen, hvad så, hvis jeg har etableret et holdingsselskab i Jakob Tøjner APS, og jeg så senere gerne vil optage en partner i partnerkredsen? I Jakob Tøjner APS. 
Ja, så må jeg lade være med at sælge anparter til vedkommende. Jamen, hvordan kan han så komme med i partnerkredsen? Jo, jeg kan udvide anpartskapitalen i Jakob Tøjner APS. Mit anpartsselskab består jo af en anpartskapital. Det kunne være, at den var på 80.000. Så længe jeg ikke mister kontrollen med Jakob Tøjner APS, så længe jeg bevarer mere end 50% af selskabet, så kan jeg udvide kapitalen uproblematisk, også i den periode, hvor treårsreglen gælder. Så der er stadigvæk muligheder for at udvide ejerkredsen i det anpartsselskab, som bliver omfattet af de her værnsregler, selvom man laver en skattefri anpartsombygning. Du kan læse meget mere på dit selskab.dk, hvor vi har skrevet en artikel om skattefri anpartsombygning og skattefri aktieombygning.